അമ്മണോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചില്ലി സോയ ചങ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ സോയ ചങ്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ സോയ ചങ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ല ചുടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചായിരുന്നു ഈ സോയ ചങ്സ് അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇക്കി പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞതാണ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോദിക്കാം രണ്ട് മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചോദിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കോൺഫ്ലവറിന് പകരം മൈദയോ അരിപ്പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് സോയ ചങ്സ് ആണ് എടുത്തത് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് കൂടുതലായതാണ് ഇനി അതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് മുട്ട ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറേ നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കോൺഫ്ലവറിന് പകരം മൈദയോ അരിപ്പൊടിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നന്നായി എല്ലായിടത്തേക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സോ ചോയ ചങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട എത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചാലും അത് വലിച്ചെടുക്കും ആ എണ്ണയൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാതും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ചോയ ചങ്സിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടു ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അത്രയും ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനെ നമ്മളൊരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് എല്ലാതും കൂടെ അതിലോട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം അത് മുട്ടയും കോൺഫ്ലവറും ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടും അതിന് പിന്നെ ഉപ്പും കുറച്ച് എരിവും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിക്കും ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും അത് റെഡിയാവും ഇനി ആ പാനിൽ തന്നെ ഒരല്പം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി അതിലോട്ട് ഒരല്പം മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഒരു സവാള തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സവാള ഒരു ഇടത്തരം സവാള ഒരു തക്കാളി ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഒരു സവാള കട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ചെറുതായി വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓരോ സ്പൂൺ വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചീകിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഏതാണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതും ഒന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് 
ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പച്ചമണം മാറിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയൊന്നും വേണ്ട അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വെള്ളം ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടും ഉടഞ്ഞു കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഒരല്പ നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു അല്പം മുളക് പൊടി നല്ല എരിവില്ലാത്ത കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കളറും കിട്ടും ഒരു കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അത്യാവശ്യം എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരല്പം ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് സോയ ചോസും സോയ സോസും കുറച്ച് ചില്ലി സോസും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസും ഇനി നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടായിരുന്നു അത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയായിരുന്നു ഇട്ടത് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരല്പം ഗരം മസാല ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ സോയ സോസ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരല്പം ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒരല്പം നേരം അടച്ചു വെക്കാം നന്നായി മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ ഒരു കുറൽപ്പ നേരം അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ടത് ലാസ്റ്റ് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കൂട്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചില്ലി സോയ ചങ്ക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാത്തവർക്കും എല്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചു നമ്മളത് എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണേ കണ്ടില്ലേ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ പോലെ തോന്നും ഇത് കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചില്ലി സോയാ സൺസ് ചങ്ക്സ് ഓക്കെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്